Goedenavond allemaal. Maar hartelijk welkom vanavond bij ons oud-eredienst, allemaal wat saam op die internet luister. Het is een groot voorrecht dat ons weer bij mekaar kan wees vanavond. En het is my een voorrecht om uh, vanavond ook vir uh, Johan Breinkies, of die Johan Breinkies, hy is van die Vrije Gefimere Kerk, hier so, um, en hy het al een paar keer hier gepreek, en hy gaan ook nog, maar aan, aan, aan julle voor te stel weer, en bekend te stel, um, weet, ek en Johan uh, is ons bly letterlijke blok van mekaar af, ons uh, sien mekaar wekeliks, uh, het is wonderlijk om so vriend te hee, wat baie loyaal is, so thanks for that buddy, en um, ons, ons bid vir jou, en vir julle gemeente, Hoekom, ons, hoekom hy vanavond preek, is uh, ons in Belville en die Vrijgeefmere Kerk het een baie mooie verhouding. En een van dit is dat ons bykie kansels ruil ook. So, Reinder is vanavond by die Vrijgeefmere Kerk. Ek was so twee maanden terug, het ek daar gepreek en so, ons roteer bykie. En is lekker om my so te heen vanavond. Johan, baie sterte met die woord bediening. Sien vir jou. En jy moet hier hier. Weer eens, baie, baie welkom. Dit is ook een voorrecht vir my om weer hier te wees. Ek geniet dit baie om um, saam met hier die kerk ook te werk. Um, as kerkrade, maar ook as kerke. En ons bid dat ons ook sal groei in die eenheid wat Christus bring. Die eenheid van die gees. Um, ook in hierdie staat, so dat ons licht skerper en skerper mag skyn in die donker wereld. En ons gaan daar ook meer oor praat vanavond. Ek wil begin met die woorde van bemoediging wat ons ook gaan sing. Ek sal u loof met my hele hart. In die teenwoordigheid van die goede sal ek besaam sing tot u eer. Ek sal my neerbuig na u paleis en u naam loof om u goede terenheid en u tra en u trouw ontwil. Want u het van wie een ganse naam u toesigging groot gemaakt. En is my gebed vir ook allemaal wat hier is. Psalm 138, ons, ek sal u loof met my hele hart. Dit is baie persoonlik. Ek sal u loof, nie met die half hart nie, maar met die hele hart. Mag ons harte dan ook allemaal gerig wees op God, en mag ons om loof, mag ons sy woord hoor, so dat ons hierdie week weer ingaan in sy kraag. Kom ons staan allemaal saam, en dan beleid ons ons afhankelijkheid aan die Heere. Die kerk van Jezus Christus en elke een afzonderlijk mag belei dat ons hulp is in die naam van die Heere, wie die hemel en die aarde gemaakt het. Amen. Ontvang die seengroet van jylle God, genade vir jylle en vrede van God onze Vader en die Heere Jezus Christus. Amen. Kom ons sing dan saam om met die dienst te begin, om te sing van Psalm 138, ons sing van vers 1. En twee.
kom ons vraag dan ook die Heere vir die Seen oor die Eredienst, kom ons bid saam. Heilige en almachtige God, hoe hoog is nou in elke oord die naam en woord omhoog gegewe. Ons wil die naam groot maak. Ja, Heere, laat die naam geheilig word in elke hart wat hier is. U het ons siel gered. Ja, ons mag die lewe geniet, die lewe van ons Heere Jezus Christus. En ook weer vanavond, vraag ons dat u centraal sal staan, dat ons elk een afsonderlik, ons harse oor, die oor van geloof, mag rug op onze Heere Jezus Christus en hom sien as koning van die konings, die Heere van die Heere, ons verlosser. Ja, ons belei Heere, die wereldforse sal oor Heer, u grootheid eer. Ons sien dit in die boek van Daniel, wat ons vanavond sal verlosser, open maak, en waarvan ons sal lees en hoor. Heere, dit is terwille van die kerk, dat die alle dinge regeer. Terwille van ons. En ek dank die so baie vir die kerk, wat die hier geplant het. Gref meer die kerk, bel wil oos. Heere, ons bid, wees kerk, met die kerk, mag hier die licht skerp skyn, ons dankie vir die predikante, Reynold Verhee en Reinder Kingma, hier mag hulle ook hier die kerk getrouw lei, dat allemaal mag groei, en geloof, hoop en liefde van ons Heer Jesus Christus, ons dankie vir elke oudeling, elke diaken, en ons dankie vir elke liewe lidmaat, Heer, ons vraag dat u ons sal help groei vanavond, so dat ons meer en meer mag weet wat het beteken om aan u toegeweid te wees. Heer, is sien, die leesing van die woord, sien, die prediking van die woord, en werk krachtig met u heilige gees, as het blief, Heer, want as u dit nie doen nie, dan gaan daar niks gebeur vanavond maar ons wil so graag weer van u hoor. En ons dankie, dat ons op hier die sondag, waar ons weer die opstanding van ons Heere Jezus vier, mag eindig, saam met u. Seen dit dan ook, en mag ons hier vandaan gaan, anders, as wat ons ingekom het. Dat ons een stap nader, aan Jezus Christus sal wees. Dit bid ons in die naam van hom, ons verlosser, ons heiland, Jezus Christus. Amen. So, nou dat ek meer gereeld hier kom, het ek besluit, ek doen somme een reeks preke saam met julle, en de Het is een reeks spreek wat ek gedoen het in die Vrijgrifmede Kerk, Belville, en dit is in die boek Daniel. Dit is een ongelooflike mooi boek, met baie praktische implicaties ook vir vandag. En vandag kyk ons eerstens na Daniel 1, ek wil dit graag nou saam met julle dan ook lees. Daniel 1, Ons lees die hele hoofstuk, dit is die woord van God. In die derde jaar van die regering van Jojojakim, jylle moet my verskoon as ek die name verkeerd lees, ok, ek is gewoond aan Engels, so die name is self voor jylle, maar ons gaan aan. In die derde jaar van die regering van Jojojakim, die koning van Jida, het Nebuchadnezzar, die koning van Babel, na Jerusalem gekom en dit beleer. 
en die Heere het Jojakim en die koning van Jida in sy hand gegee, met een gedeelte van die voorwerpen van die huis van God, en hy het hulle na die land Sinarie gebring, en die huis in die huis van sy God, en die voorwerpe het hy in die skathuis van sy God gebring. Daarom het die koning Aspenas, die overste van die hoofdina, van sy hoofdienaars bevel gegee, om uit die kinders van Israel, uit die koninglijke geslag, sowel as uit die edeles te bring, jongseens, aan wie geen enkele lichaamsgebrek was nie, maar wat mooi van aansien was, en vernif, vernuftig in allerhande wijsheid en in besit van kennis en inzicht in wetenskap, en wat bekwaam was om in die paleis van die koning te dien, en om, en om hulle die skrif en die taal van die kaldeers te leer. En die koning het vir hulle een dagelijkse portie bestem uit die spuis van die koning en van die wijn wat hy gedrink het, om hulle so drie jaar lang op te voed, so dat hulle aan die einde daarvan voor die koning kan dien. En onder hulle was uit die kinders van Jida, Daniel, Hanania, Misiel en As- Asar- Asaria. Maar die overster van die dienaars, van die hoofdienaars, het hulle ander name gegee. Daniel het hy Bel- Beltesar genoem, Hanania, Sadrach en Misiel, Misag en Asaria, Abednego. En Daniel het hom voorgeneem om hom nie te verontreinig met die spuis van die koning of met die wijn wat hy gedrink het nie. Daarom het hy die overste van die hoofdienaars vergunning gevra dat hy hom nie hoef te verontreinig nie. En God het aan Daniel guns en barbaartigheid verleen by die overste van die hoofdienaars. En die overste van die hoofdienaars het aan Daniel gesê, Ek vrees my Heer die koning wat jylle voedsel en jylle drank vastgestel het. Want waarom moet hy sien, dat jylle aangezichte meer vervallen is, as die van die jong seens, wat van jylle leeftijd is, so dat jylle my hoof by die koning met skuld sou belaai. Maar, Daniel het aan die bediende gesê, wat die overste van die hof, wat die overste van die hofdienaars, oor Daniel, Hanania, Misiel en Asra, aangestel het. Stel toch die dienaars tien dagen op die proef, en laat hulle ons van die groente gee om te eet en water om te drink. Laat daarna ons voorkomst en die voorkomst van die jong seens, waar die spuis van die koning eet, dier jy besichtig word. Handel dan met jy dienaars, soos jy bevinding sal wees. Hy het toe na hulle geluister, en hier die saak, en hier die saak, en hulle tien daal lang op die proef gestel. En aan die einde van tien dae het hulle voorkomst beter en hulle voller van vlees gelijk as al die jong seens wat die spuis van die koning geëet het. So het dan die bediende hulle spuis en die wijn wat hulle moes drink weggeneem en aan hulle groente gegee. En hier die vrie, vier jong seens, God het aan hulle wetenskap en verstand en allerhande geskrifte en wijsheid gegee. Ook Daniel verstand gehad van allerhande gezichten en drome. En aan die einde van die dag, wat die koning vastgestel het, om hulle in te bring, het die overste van die hofdienaars hulle voor Nebuchadnezzar gebring. En die koning het met hulle gespreek, en onder hulle allemaal is daar niemand gevind, soos Daniel, Hananiah, Misiel en Asaria. Nee, so het hulle dan voor die koning gedien. En in enige saak van wijze inzicht waarin die koning hulle ondervra het, het hy bevind dat hulle al die geleders en besweerders in die hele koninkryk tienmaal oortref het. En Daniel was daar tot die eerste jaar van die koning Kores. Tot so ver die lezing van die woord van God. geliefde gemeente van Jezus Christus hier in Belville. Vandaag begin ons in die boek Daniel. Het gaan oor twee koninkryke. Two kingdoms. The kingdom of God, the kingdom of this world. The kingdom of darkness, the kingdom of light. En recht dier 
sin ons twee stede, Jerusalem en Babel, Babylon. Nou in hierdie hoofstuk het ons vier mannen van die stad Jerusalem. Hulle woon in Babel, maar hulle kom nie daar vandaan nie. Hulle staan uit. It's as if people are saying, you don't belong here. You don't belong here. Jy is anders. Het is moeilik om anders te wees. Het is moeilik om uit te staan. Het is moeilik om een lijn te trek in die sand wat sê, so ver sal ek gaan en nie verder nie. Jy behoort nie hier nie. That's what a child of God is in this world. You and I sitting here don't belong. We're different. This is a story of Daniel. A statesman, a politician, a leader, a man absolutely convicted of God's word and a believer through and through. So kom ons begin te kyk na Daniel 1. Hoe leef die volk van God in ballingskap? Hoe leef die volk van God in een wereld vol sonde? Hoe leef ek hier die week van maandag tot zaterdag? Dis die vraag. Eerstens gaan ons praat oor going to Babylon. First we're going to look at going to Babylon, then living in Babylon, and then not belonging to Babylon. Eerstens going to Babylon. Die boek begin in vers 1, hoofstuk 1. In die derde jaar van die regering van Jojakim, die koning van Jida, het Nebuchadnezzar, die koning van Babel, twee konings, twee plekke, na Jerusalem gekom en dit gebeleer. En wat het gebeur? Die Heere het Jojakim, die koning van Jida, in sy hand gegee, met die gedeelte van die voorwerpe van die huis van God, en hy het hulle na die, na die landsinerie gebring, in die huis van sy God. Nou, nooit, sou Nebuchadnezzar, ooit gedink het, dat het hier die oorlog was, en hier die stad was, wat geonthou sal word, dier die ewe jeen. He would have never, ever, ever in a million years thought this was going to be the story that people are going to talk about for generations. He'd just come back from a huge battle with the king of Egypt. He'd conquered a mighty nation, and just on his way back, what he was doing is just conquering little tiny city of Judah, Jerusalem, and taking a few people with him. But this is the story that's remembered. Why? Dit is die verhaal van God. Dis hoekom hier die verhaal geonthou word. Dis hoekom hier die verhaal neergeskryf word. Want dit is die groot verhaal van die geschiedenis. Nie die presidente en die politicians en the wealthy. It's this story that we are living in right now. That's the real story of world history wat beweeg na sy eindbestemming. Kijk wat daar staan. Prachtige woorde. Die Heere het jou je kom, die koning van Jida, in sy hand gegeen. Ek dink nie, die mense van Jida het toen die tijd so gedink nie. O, is die Heere wat dit doen. Ek dink hulle het gevra, waar is die God? Kijk hoe die stad, kijk hoe die tempel, kijk hoe die kerk verwoes word. 
waar is u God? Dat is een makkelijk vraag. Dit lijkt niet of die kerk die groeit voor alles van die wereldgeschiedenis niet. Het lijkt klein. Ons kan het zelfs vragen op een individu vlak. Ik is zeker dat was gelovig is, wat samengevat was naar Babel, Babel wat gedink het, waar is u God? Ik heb mijn hele leven lang u gedien en hier ga ik weg van mijn gezin, weg van alles wat ik ken, weg van mijn land. En ik word hier geplaatst. Waar is u God? Maar God was nog altijd daar. Achter die scherms. Altijd getrouw. Hij heeft zelfs voor zijn volk gezegd: Dit kan gebeuren. Hij heeft gezegd, als jullie niet een lucht voor die naties gaan wees nie, als jullie niet gehoorzaam is aan mij nie, dan ga ik die land zelf rust geven en jullie stier naar ballingskap. Jullie kan daarvan lees in Leviticus 26 en Deuteronomie 4. Sin is what brought these people to that land. Sien, eigenlijk was hulle precies soos die nazi Babel. Die land was vol zonde. Geestelijk was het precies diezelfde soos die wereld. So God het gesê, wel dan stuur ik jullie die wereld in. Dan stuur ik jullie naar Babel. Want als jullie niet een licht tot die nazi's kan wees nie, dan gaan ek jullie een licht midden die nazi's maak. En dus omdat... Israëlite gestuur was naar ballingskap en Babel, dat synagoge die hele wereld omgebouwd was, dat die evangelie, toen dit gepredik was, kon gepredik wees in elke stad in die Romeine Rijk. God is altijd getrouw. God bouw sy kerk. God sent them there. God sent them there to be a light in the middle of the nations. Om vreemdelinge te wees en daar die stad om uit te staan en sy koningskap, sy heerskapie daar te verkondig en eindelijk kerk, dit is wat ons doen elke week. Dit is wat elk een van jullie doen als jullie morgen werk toe gaan, school toe gaan, by die huiswerk, bring jullie die koninkryk van God naar hier die wereld. Is jullie luchtraas van de Heer Jezus Christus, jou koning. En wijs jullie wat dit lijkt, hoe dit lijkt, dat jullie burgers is van die koninkryk van God. Ik breng ons naar ons tweede punt. Living in Babylon. Vers 3 en 4. Daarop het die koning Aspenas, die overste van die hofdienaars, bevel gegee om uit die kinders van Israël, uit die koninglijke geslag, zowel als uit die edeles te brengen, jongsiens, aan wie geen enkele lichaamsgebrek was niet, maar wat mooi van aanzien was, en vernuftig in allerhande wijsheid, en in bezit van kennis en inzicht in wetenschap, en wat bekwaam was om in die paleis van die koning te dienen. Amazing. These guys had a high IQ. They were good looking. Top physical condition. Aced every class and was the top of their rugby team. They won every rugby tournament. And I kiss Allah. Young manna. Manna, wie ek seker was, hy dink, makkelijk beinvloedbaar was. Bij commentators denken we was so jong als 14. 14 year old boys. 
taken from their families, taken from their homes, taken from their land, taken from everything that they knew, and placed in this strange land. So that the king of this world, the king of Babylon, could retrain them, reprogram them, make them forget who they were. Die vraag is, wie is ons? Wat is ons diepste identiteit? En wat doen hy om hulle te laat vergeet wie hulle is? Oh, hulle, hulle stier om na universiteit. That's sometimes the best place. Not only does he send them to university, he gives them a lot of food, gives them whatever they want, and says, you can have whatever you want. He even changes their names so that they begin to think different, believe different. It's not much different than the world does it today. We love our stuff. The world will give you whatever you want. Just don't bring God into the workplace. Don't bring God into the conversation. Moe nie God na die kantoor bring nie. Ek geloof wat ek geloof, jy geloof wat jou geloof, your faith is private. We don't believe in a private faith. Jesus is king. Oor alles. Hy is an absolute koning oor alles. Hy regeer by die kantoor, hy regeer by die huis, hy begeer oor ras waar hy ge- ons gaan, op die pad. En ons is altyd burgers van daar die koninkryk. Don't let the world fatten us up to such an extent that we forget who we are. It's a bit of riches and a bit of ridicule. Make fun of them. Ons vergeet partij keer wie ons is. Kijk wat Daniel doen en sy vier vriende. It's beautiful. Hulle trek nie terug nie. Hulle bou nie groot kerkmere nie. They don't go into their little hole and say, okay, we just need to hang out together and not learn too much about their culture, who they are, their writing. No, what do they do? om hulle die skrif en die taal van die kaldeers te leer. Om hulle bekwaam te maak, om in die paleis van die koning te dien. He learns the culture. He learns the language. Ek moet nog een briekie harder probeer om die Afrikaans taal te leer. Maar hy leer dit. He gets into their minds. He's not afraid to read their books. So that he can be a light in the middle of that place. The Bible calls us sojourners. Vreemdelinge. Temporary immigrants in this world. And we must stand there. But that does not mean we build big walls. That means we remember who we are while we are living in this world, part of this world, to show that God is king over everything. The Babylonians wanted to erase God from their hearts. That's what the world wants. 
Dis wat die wereld soek, om God weg te vee uit elke hart wat hier sit. But they underestimated these teenagers. We can underestimate teenagers too. It happens very quickly. We talk about teenagers as easily influenced. Sometimes they're the strongest in the university classroom that have to stand up. Once you leave university, it becomes a little easier, doesn't it? You're not challenged like that at the workplace anymore. They underestimated these teenagers, but really they underestimated God. Want dit was nie die tieners. Dit was God self, wat besig was in hulle harte. So although they were bombarded from every direction and every corner with the doctrines of the world, there was Facebook, there was Instagram, no there wasn't. But they had it all. Every news outlet in the Babylonian Empire, this was the central place of influence in the world, and they were bombarded from every side. And they stood alone. But one person with God is in the majority. Jy kan teen die wereld staan, as jy met God staan, sal jy bly staan. En dit ver gebed, ons sal sien, Daniel was een man van gebed. Dit ver afhankelijkheid, totaal en al afhankelijkheid. Dit ver gemeenskap. Gemeenskap om mekaar te bemoedig. En hier vooral sal ons sien, Daniel het sommer sy drie vriende gebruik baie keer om saam met hulle te bid. Dit ek weisheid. You see, if you go to any place in this world, of het waar ek opgegroei is in Denver, sal jylle Afrikaners vind wat braai. It's true. They're all over the place. That's what they do. Daar die Afrikaner bly amper een deel van hulle. Geen nie omwaar hulle is nie. Amerika, Australia, Nederland. That's their identity. Now the people of God, me and you, are similar. No matter where you are in this world, there are people getting together now to love each other, to encourage each other, to hear from God, rejoicing and pointing to Jesus and say, hey, look there. That's where we're going. Are you with me? Daar is waar ons naartoe gaan. Hulle het ook hulle tradities, hier die koninkryk, die sakramente, die doop en die nachtmaal, wat ons vast bly staan in ons identiteit, which reminds us of who we are and why we're here and what we're doing here. And we practice those things regularly. Because that's part of our tradition. A God-given tradition. Ja, Afri- Afrikaners kan enige plek woon and they adapt to their culture, but they keep a piece of who they are. And that's how Christians are. Paulus sê, ek was alles tot alle mense, and yet he stayed faithful to Jesus. En ons moet dit doen, bewustelijk, consciously. It starts young. We have to raise our children in the traditions of the eternal kingdom. Prayer, scripture, fellowship. So that when they grow up, they say, I am God's child. I will be faithful to my sovereign God in a hostile environment. Which brings us to our last point. Daar is een tijd, wanneer elkeen van ons, en ek bedoel dit oprecht, een lijn in die sand sal moet trek. En as, jy, as jy dit nog, if you've never done it, then it's dangerous. If up to this point in your life you say, no, I've never pulled that land in the sand, that there's something I won't do because of 
my faith and that I believe in Jesus, there's a problem. For Daniel was there ook a line in the sand. Vers 8, en Daniel het om voorgeneem om nie, om hom nie te verontreinig met die spijs van die koning of met die wijn wat hy gedrink het nie. Daarom het hy die overste van die hofdienaars verginning gevra, dat hy hom nie hoef te verontreinig nie. Dis in hierdie vers, waar die, where the actor changes, the main actors. Voorheen was het Nebuchadnezzar het dit gedoen, Aspenas het dit gedoen, en die koninkryk van die wereld was een beetje in beheer. Vanaf hier die oomblik is Daniel in beheer. Daniel het hom voorgeneem. Die hele verhaal word geskip dier die besluiten van een ge- 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 gevangenis. The whole story is shaped by a captive. And it said Daniel had on forgenium. In the English is there the word resolved. It's a biostatic word in Hebrews. It's almost like it says he proposed in his heart. I had a besluit genium bewuslik. Wie is ek? Nou moet ek hierdie besluit do, maak. You see, none of us ever drift into holiness. Nie een van ons word wakker eendag en sê, wow, <laughs> kyk haar, ek is, ek is heilig. Dit verg werk. Dit is die heilige geest wat in ons werk, maar dit beteken ons kan nie achter oor staan en sê, <laughs> dit gaan vanself gebeur nie. Daniel het dit nie gedoen nie. Hy het hom voorgeneem. Ek wil een aanhaling vir julle lees uit die Engels. We are more likely to drift toward compromise and call it tolerance. We drift toward disobedience and call it freedom. We drift toward superstition and call it faith. We cherish not being disciplined or a lack of self-control and call it relaxation. My time. We slouch toward prayerlessness and delude ourselves into thinking we have escaped legalism. At least I'm not a legalist. We slide toward godlessness and convince ourselves we have been liberated. It takes resolve to be a Christian. Commitment. Resolved. Are you resolved this week to stand for your Lord Jesus Christ? Het jy self voorgeneem, nou, in hierdie oomblik, ek wil leef as een christen, Here help my, want as jy my nie help nie, sal dit nie gebeur nie, maar ek wil so graag leef as een christen in die week, en ek wil my identiteit uitleef. Het ons dit gedoen? Doen dit? Nie nou, maar elke ochtend, Elke dag, as jy daar in die kar, kar sit en werk toe rei, sê, ek het myself voorgeneem om die lijn in die sand te trek, want ek weet aan wie ek behoort, lichaam en siel en lewe en in dood, en ek wil dit uitleef in hier die lewe, so die wereld sien, daar is ietsie groter, mooier, krachtiger, dan wat hulle ooit kan indank. Hulle kyk na die nebeke neesals van die wereld. Na mag en kraag en, en, en geld en invloed. 
Maar daar is iets ver groter as Nebuchadnezzar daar ooit homself kon indink en hy sal homself openbaar aan hier die koning en hier die boek en hy sal weet wie rechtig regeer. En vir hom mag ons staan. It could have cost him his life. See, he didn't object to a name change. He didn't object to learning the culture, learning the language, reading their books, watching a movie, and knowing what the culture is all about so that he could interact with it. But he stood here. Why? He had the line in the sand gestrek for kos. And nogal lekker kos. Braaifleis. Now there's a debate on why he wouldn't eat this food. I think it was because the food was sacrificed to idols. The king made a point of only eating food sacrificed to idols at his meal. So that whatever they did, whether they ate or drank, they did all to the glory of the Babylonian gods. Het is amper soos onheilige nachtmaal, elke keer as die koning sal met al sy dienaars om die tafel sit. Dis hoe dit was in daar die tyd. Daar die koning se goede was soeverein. Ons soot hulle gedink, dis hoekom ander konings daar sal sit en saam die kos eet, om te wees vir die wereld wie rechtig in beheer is. En Daniel sê, ah ah, sorry nie, bekend nie, dat is nie jou koning wat in beheer is nie. Ek gaan hier die lijn in die sand trek, want ek weet wie rechtig regeer. Ja, al lyk dit nie altyd so nie. En kyk wat God doen, hy werk weer achter die skerms. Vers 9, en God, drie keer doen God iets in die hoofstuk. Hier in vers 2, waar God jou 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 kom oor gegeet, vers 9, precies die selfde woord in die Hebreus, God het aan Daniel um, een gegeet dat die overste barmhartig was tot hom, hier staan dat, en God het aan Daniel guns en barmhartigheid verleen by die overste van die hofdienaars. So God gee hier die guns en barmhartigheid aan die overste van die hofdienaars, Aspenas. Sy naam word onthou, hier in die skrif. Ons weet amper niks anders van hom nie. Maar, die vrees van Nebuchadnezzar, was net een bykie groter, as die vrees van Danielse God. Dit is die streep, wat tussen die wereld en die kerk, getrek word. Vrees vir God, of die vrees vir die mens. Kijk wat hy sê, hy is een bykie bang vir Nebuchadnezzar, en, en met goeie rede, ons weet, Nebuchadnezzar is raak, hy was nogal een kwaai man, en hy het die kracht gehad om groot dinge te doen. En die overste van die hoofddienaar sê, ek vrees my Heer die koning, hoe as hy maar net God gevrees het, wat jylle voedsel en jylle drang vastgestel het, waarom moet jy sien dat jylle aangezichte meer vervallen is as die van jong seens? En kyk na Daniel's antwoord. Ek dink dis belangrik. Want ek dink ons dink altyd wanneer ek sê ons moet een lijn in die kant trek. Dink ons, ons moet hardkoppig wees. Ombuigsaam. En ek dink, ah, this is where I'm doing it. Nie wijsheid en liefde. Kijk wat Daniel doen, en elke keer in die verhaal verbaas het jou, hoe Daniel reageer. Hy vertrou sy God, so baie, dat hy daag die wereld amper uit, om die realiteit van sy God te probeer. Hy maak gewoon, a vriendelike, a friendly request. Hy sê, try it. It's not going to hurt you at all, 10 days. Try it. 
I mean, what's the worst that can happen in 10 days? After that, if it doesn't work out, if as niks verander, dan, dan mag jy ons die ander kost gee. En wat gebeur? God werk. Hy het toe na hulle geluister en hier die saak en hulle tien dae lang op die proef gestel. En aan die einde van die tien dae het hulle voorkomst beter en hulle voller van vlees gelijk as al die jong seens wat die spuis van die koning geëet het. Love congregation, if you are feeding on the word of Christ, if you are living in obedience to him, you will become more beautiful. You will become more beautiful than any person in this world. Why? Because the light of the glory of Christ will shine in you. Ja, ek hou wat die New Testament sê, al vergaan die uiterlijke, dag na dag, word ons innerlijke verheerlik, na die beeld van Christus. One day it will be shown that the children of God will shine as lights in a dark world. En hierdie man het uitgestaan, boe al die manne van daar die reik. En wat het God meer vir hulle gedoen? Dat is die derde keer waar God werk, aan alle wetenskap en verstand, en allerhande geskrifte en wijsheid gegee. We see again the intersection between our work and God's work. God het dit aan hulle gegee, maar dit beteken nie, hulle het niks gedoen nie dat hulle nie gememoriseer het nie, toetsen geskryf het nie, gewerk het vir drie jare om dit te leer, maar God het dit aan hulle gegee, dis precies wat vandag ook gebeur, God gee, maar dit beteken nie, ons kan ontrou wees nie. Ek eindig. Gemeente, we live in a very similar time to Daniel's. Humanity hasn't changed. Die strijd gaan nog voort. Maar dat is een ding wat verander het. En dit verander alles. Jesus Christ. We know a king. We know a king that was sent into exile. Ons weet van een koning wat na ballingskap gestuur was. Wie te midde van die donker duisternis ingekom het. Entered into darkness. Who came to the very heart of Babylon. The realm of human sin and pride. And subjected himself to death. And so, he raided the kingdom of darkness. He gave death the death blow. And he was raised on the third day. And he has ascended into heaven. And he reigns. He rules all things. That's why we're here. I wouldn't be a preacher if Jesus wasn't king. And he will keep you and he will guard you in the middle of this world to the last day. Jesus prays for you. The world will hate you. For they are not of the world anymore as I am of the world. My prayer is not that you take them out of the world but that you protect them from the evil one. They are not of the world, even as I am not of the world. Sanctify them by the truth. Your word is truth. My prayer for you 
is that you may be protected from the evil one. You are not of the world, even as Jesus is not of it. And how are you protected? Sanctify them by your truth. Your word is truth. What has just happened here is that Christ has been given to you through the preaching. Calvin uses a beautiful image in preaching. He says, it's like the blood of Jesus is dripping over the saints and they receive Christ anew. Laat die naam geheilig word dier die woord. Mag hier die woord, mag Christus, mag die koning, saam met julle gaan, hier die week, en mag julle vir hom, in hom, en uit hom, lewe, tot in eeuwigheid. Amen. Ek het vergeet om voor die tyd te vraag dat jylle jylle vraag sal neerskuif of dat daar enige vraag is, um, maar ek wil nog steeds vraag of neem of opmerkings of enig iets soos dit, as jylle dit wil gee, um, Jullie kan Afrikaans praat, ek verstaan Afrikaans, um, alhoewel die taal nie so lekker is, maar enige opmerkings, enige vraag, That's cool. It's a, it's a, it, yeah, and it's, it's a perfect picture from what, what the Bible would gebruik for us, light. We're lights in darkness. So light has an effect on its surrounding. It changes its surrounding, but it doesn't retreat. The licht gaan nooit achter, oor, stani. It's always in the world. And I, I love the idea of, as all of us go into our workplaces, there's lights everywhere bringing the kingdom of God into our work, into our homes, into our offices, into our cars, into the shopping malls. And it's cool, it's amazing to think that all of our churches are, are doing that. Um, and that ons allemaal, and I think that that is a, ons sien dinge van hier af, en dit lyk nie groot nie. God kyk van boe af, en hy weef die hele geschiedenis saam om sy sien te verheerlik in ons, en dier ons, en dis a prachtige beeld, um, ja, dis gewoon wonderlik, so, nee, ja, ek, I think it's, it's really, and it's very hard, it is ongelooflik moeilik, en dit, dit is waar gebed inkom, vraag vir die gees en weisheid, um, Jesus did it unbelievably well, so well that he could hang out with drunkards and tax collectors to the point where he was being accused of it, <laughs> So just imagine me always hanging out with a group of drunks and never getting drunk, never drinking too much. And that's, that's, that was Jesus. Hulle had Jesus gesien, hy is altyd met daardie verskrikkelijke sonders. Tot so mate dat hy selfs genoem was, daardie man is so, maar hy het anders gelewe te midde van die ergste sonders. Nou, ek, ek sê nie vir ons, ons moet na die prostitute en and do this because we are weak. The flesh is weak, the spirit is willing, but daar is a line waar as jy groe en geloof, hoe meer kan daar die licht skerper skyn in a donkerder plek. Um, maar dit verg dat jy rechtig jou oor het op God, sy koningskap, sy sonderiteit en Christus. So ja, yeah, ek dink, dis baie mooi. Ja, yeah.
Dis een baie goeie, ja, tot jy ingeprop het in die kracht van die gees en, en, en Christus in jou is, dan, dan gaan daar niks gebeur nie. Ons kan op ons eie baie hard probeer hierdie week om alles recht te kry en ons gaan nog steeds val tensy Christus, tensy hy die huis eindelijk bou. So dankie daarvoor. Jy nog iets anders? Goed, dan wil ek graag bid, bid met julle en dan sal ons saam sang. Kom ons bid saam. Vader in die hemel, ons kom voor u in die naam van onze Heer Jezus Christus, die een wat op die troon van die heel al sit, en ons rug ons oor op na hom. O Jezus, ons vraag, werk krachtig, asjeblief in elke hart wat hier is. verander ons op so mate dat ons elke oomblik van elke dag bewus is van die teenwoordigheid dat ons elke ochtend sal wakker word en ons self voorneem om vir die te leef te midde van die donker wereld te midde van Babel Heere, ons vraag ook per ty keer, waar is u? Heere, ons vraag, dat ons daar die vraag sal verander, en sal vraag, waar naartoe vat ons u? Heere, ek bid, dat elk een in die kerk een licht sal wees, in hulle omstandig, Heere, hierdie week, of by die universiteit, by die school, by die werk, by die huis. Ons dankie weer vir die, die prachtige geleentheid, dat ons saam mag werk as kerke. Vry grief mede kerk, en grief mede kerk wel wil, oos. En ons bid, dat u hier die verhouding ook sal seen, dat de vereniging sal wees in Christus. Seen ons nou, hou ons vast, en gaan met ons, in die naam van Jezus Christus bid ons dit. Amen. Voor ons allemaal lied wil ek graag sing van Psalm 37, ons sing van vers 21, 22, 23 en 25. Dit um, is so prachtig wat daar staan, gaan voort met onvertraagde stap, is wat God wil hee vir ons allemaal, en hoop op God in vreemdelingskap, totdat die aard jou erfdeel word, die bose voor jou neer moet stort. Prachtige woorde, Ek uh, bid dat ons allemaal dit van harte ook kan sing. Kom ons staan saam en sing dit.
ja die God wat nou jullie sal zien is een toevlug in die nood, en hy sê, hy is een hulp, oneindig groot, so ontvang sy sien, en gaan huis toe in sy kraag en in sy vrede. Die genade van de Heere Jezus Christus, die liefde van God, en die gemeenschap met die Heilige Geest, is en bly met julle allemaal. Amen. Thank you.